رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے ہاؤ ٹو رائٹ این انویٹیشن انویٹیشن کہتے ہیں کسی کو دعوت پہ بلانا تو ریٹن انویٹیشن کیسے دیتے ہیں ماریا is planning to celebrate her birthday at home let's help ماریا and عارف in writing the انویٹیشن لیٹر ماریا جو ہے وہ برسڈے پارٹی سیلیبریٹ کرنے کا سوچ رہی ہے تو ماریا اور عارف کو ہیلپ کرتے ہیں کیسے انویٹیشن لیٹر لکھتے ہیں ورڈز دیٹ ہیلپ ان رائٹنگ دا لیٹر یہ ورڈز ہیں جو ان کو لیٹر لکھنے میں ہیلپ کریں گے اٹ از مائی پارٹی ڈیئر ڈیش آئی ایم سیلیبریٹنگ مائی برتھ ان منڈے دا ڈیش ڈسمبر آئی ول ہیپی ایف یو جوائن می ایٹ ہوم اس پہ اپنے فرینڈ کا نام لکھیں اور نیچے ماریا اپنا نام لکھے گی تو پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ شوڈ وی سیلیبریٹ برتھ ڈے ہم مسلم ہیں تو کیا ہمیں برتھ ڈے منانی چاہیے تو جو برتھ ڈے شروع ہی پیگن ٹریڈیشن ہے اس کا کرسچن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے پیگن ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ کسی ریلیجن کو کسی مذہب کو نہیں مانتے یعنی کہ بلا دین لوگ یہ جرمنز نے سترہ سو میں یہ جرمنز نے منانا شروع کی لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ مائدہ میں ہے آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دیا ہے اور اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے پھر نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی و اتباع کرو گے بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ حتیٰ کہ اگر کسی گو کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے یعنی یہود و نصارہ کی اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ whoever imitates the people is one of them جو غیر مسلم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو ہمیں ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ ہم غیر مسلموں کی مشابت اختیار نہ کریں my faith my wife اسلام my choice تو ہمیں اپنے آپ سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنی مرضی سے اپنا دین چونہ ہے کیا میں مسلمان ہوں مسلمان کا مطلب مجھے سمجھ آنا چاہیے کیونکہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاو جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی الگرس اور سب کو سلام کرو اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے دوسروں کو کھانا کھلانے کی اپنے جیسوں کو بھی اپنے سے کم تر کو بھی اسلام کا مطلب ہے پیس اور اس میں ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا اپنے آپ کو پاک صاف کرنا اور جانتے بوجھتے بھی اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دینا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پرپس آف لائف میری لائف کا زندگی کا مقصد کیا ہے میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کا شکر ادا کرنا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں لرن ٹو پری اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے do what is right not what is easy اور ایزا مسلم ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے صحیح کہا ہے نہ کہ جو آسان ہے you are invited to dinner with big helpings of fun with me آپ لوگوں کو کھانے پہ ضرور منگ کریں لیکن کھانے کے ساتھ اس سوال پہ گوھر کریں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے یہ تین سوال تدبر کریں غور و فکر کریں کہ کیا مجھے پتا ہے کہ میرا رب کون ہے کیونکہ سب سے پہلی منزل جو ہے اس میں میرے سے تین سوال پوچھے جائیں گے ان میں سے سب سے ہوگا تمہارا رب کون ہے رب کو جانے گے تو اس کا جواب دے سکیں گے پھر من نبی کا تمہارا نبی کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتی ہوں میں اس بارے میں سوچنا چاہیے ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے what is your religion میرا دین کیا ہے میں کس رستے پہ چل رہی ہوں تو ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا کہ ہمیں یہ تین سوال غور و فکر کرنے چاہیے کھانے پہ ضرور بلائیں اللہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس کا شکر ادا کریں جس نے یہ زندگی عطا کیا اس کے بارے میں سوچیں اور پھر ہم قرآن مجید ترجمہ سے پڑھنا شروع ہوں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ میرا اللہ میری زندگی کا مالک ہے جب چاہتا ہے وہ مجھے زندگی دیتا ہے جب چاہتا ہے موت ایک دن ہمیں آ جانی ہے قرآن میں پتا چلتا ہے کہ سیدھا رستہ کیا ہے اور پھر نبی فیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو تم اللہ کی پیروی کر ہی نہیں سکتے جب تک نبی فیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو جانو تو ہماری بہت ساری باتیں قرآن اور سیرت پڑھنے سے خود بخود ہمارے کلیریٹی دماغ میں آتی جائے گی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلو و پلم تیرے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے اب اس چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک اور شیئر کریں گے